kúnarnir býða ekki í mánuð eða ár, segir fyrirtæki eigandi í Grindavík sem vill að ríkið kaupi húsnaði fyrirtækja svo þau geti byrjaði upp á nýtt. Stórar sprungur liggja um eðnaðakverfið og ólíklegt að hægt verið að hefja rekstur þar næstu missirinn. Yfir 9000 manns á Gaza þurfa nöðsynlega að komast þaðan og á spítala í útlöndum samkvæmt alþjóða heilbriðis stofnuninni. Það tókst að koma ungri alvarlega veikri stúlku þaðan í dag. 75 ár eru í dag frá óeirðónum á Austurvelli þegar alþingi samþykti yngöngu Íslands í Atlansafsbandalagið og þúsundir mótmeldu. Samtök hernaðarandstæðinga mótmæla enn og vilja Ísland úr NATO. Yfir 1000 manns stóu við eða eftir handtöku í bandaregjónum á 10 ára tímabili. Algengt er að lauruglumenn séu hreinsaðar af ásökunum eftir innanhús rannsóknir. Skyggnið var lítið en skýðagleðin þeimun meiri í hlýðarfjalli í dag þar sem skýða fólk lík listi sínar þótt að segja ekki almennilega hvert það var að fara í miðri hlýðinni söng Jónsi í svörtum fötum um vor í vaglaskói. Gott kvöld. Dæmi er um að lítil og meðalstór fyrirtæki í Grindavík stefni í þrót eftir að hafa þurft að stöðva rekstur í marga mánuði. Fyrirtæki eigandi vill að ríkið kaupi þau út svo þau geti hafið rekstur annarstaðar. Ekki eru öll hjól atunlífs í Grindavík farin að snúast. Á iðnaðar svæði austan megin við höfnina eru mörg fyrirtæki sem hafa þurft að lúta í lægra haldi fyrir náttúruplónum. Mörg húsana eru ónýtt. Altjón er á allt að 30 atvinnuhúsum í bænum, sakkat nýjustu tölum frá náttúruhamfaratryggingu. Þetta hverfi er svona meira og minna ónýtt í dag. Það er bara, sprungutar eru svo stórar og djúpar hérna. Fyrirtæki Þorláks, Stjörnufiskur, framleiðir harfisk í Grindavík eða gerði það allavega fyrir jarðhræringarnar. Staðinu okkur er bara vektúrlega ekki hryllileg. Við erum búin að stopp síðan 10. nóvember, það er ekki neitt rekstur síðan þá. Og verður ekki hægt um ófyrirsjáanlega framtíð. Einmitt, og þetta er mjög illa farið. Það er bara sést mjög vel. Þorlákur til er hægt að gera við húsið, en allt aðgengi er ónýtt og illa sprungið. Hann má ekki eins og hann er fara inn í húsið til að tæma það. Það á samt fleiri húsum í kring hefur verið girt af og ólíklegt að það sé hægt að koma að húsinu á stórum vörubíl fullum af fiski. Því við erum bara að fara í þrót með þetta allt saman. Þessi fyrirtæki sem er hérna, þessi litlu og meðastólu fyrirtæki sem að geta ekki hafið rekstraftur. Okkur við verðum bara að fá önnur úrræði frá ríkistjóninni. Fyrirtæki í bænum hafa fengið stuðning frá ríkinu til að viðhalda ráðningasambandi við starfsfólkið og rekstrastuðning vegna tekjufals, sem Þorlákur segir að dugið til að halda fyrirtækinu á núlli. En hann segir ekki fram á að geta hafið rekstur næstu mánuði. Fyrirtæki eigundur hafa fengið að heyra að ekki sé gerlegt að gera við umhverju fyrirtækisins eða húsnæðið á meðan jarðhræringarnar eru enn í gangi. Þorlákur vill að opnað verði fyrir uppkaup á húsnæði fyrirtækja eins og einstaklinga. Við höfum enga möguleika að koma þessi gang hérna eins og staðan er í dag. Þannig að þetta er eiginlega eina leiðin fyrir okkur mörg hver. Það er uppkaupa á þessu þannig að við getum bara byggt upp sambælust fyrirtæki eins og hafið þið reksturinn hannstæðar. Við viðskiptavinnar okkar allir er að tínast úr hópnum, þeir býða ekki í mánuði eða ár. Þorlákur segir að taugar margra grindvikinga hafa verið þandar áður en fór að gjósa. Við erum mörg orðin mjög brotin. Líðanina bak við þetta að koma hérna, hún er skelfilega. Maður þarf bara öllnar um eigun þegar maður kemur þetta. Ég er sem betur fyrir búið með það á hann þegar komið og horfa á þetta. Þetta er skelfilegt að koma. Maður þykir svo rosalega vantur setja fyrir að þið sitt. En svo kemur bara ómöglingin. Þú getur ekkert gert í þess. Með Þorláki vinna sjö í harðfiskvinnslunni. Hann segir að það sé lífstilla að eiga lítið fyrirtæki og margir hugsa um það eins og börnin sín. Ég veit vel að það kostar að kaupa okkur út og hjálpa okkur að koma okkur að staða annars staðar. En þannig sköpum við verðmæti áfram. Megn mikið af þessum fyrirtækjum þeir deyja út. Við höfum ekki bólmagni að starta okkur sjálf annars staðar. Það er bara ekki hægt. Gróðuröldar hafa kviknað á nokkrum stöðum við hraunjáðarinn á Reykjaninskaga í dag en slökkuliðið hefur náð að halda þeim í skefjum. Þyrla landhelgiskestunar flutti litla vasstanka upp á vassheiði ofan við Grindavík í dag. Karl Sigtryksson, myndatökumaðar okkar, tók þessar myndir í dag. Slökkuliðstjóri Grindavíkur segir að líklega þurfi slökkuliðsmenn að glíma við gróður elda nærri hraunjáðrinum á meðan ekki rignir. Hann segir mikið í húfi því reikmengun af gróðureldum er skæð og getur lagst yfir nærlíkjandi byggðalög. 
Þrýr eftirlitsmenn samvinnuðu þjóðana og túlkur þeirra særðust í sprengjuárás í Líbanon í dag. Ísraelar segjast ekki ábyrgir en spenna hefur aukist mikið undanfarið milli Ísraela og Hespóla samtakana. Eftirlitsmennirnir þrýr og Líbanskur túlkur þeirra voru á ferð í suðurhluta Líbanons nærri landamærunum að Ísrael í dag þegar sprengja fjall nálagt þeim. Þau eru hluti af fríðargæslu teimi saminuðu þjóðana og eru frá Noregi, Ástralíu og Síle. Átök milli Hespóla í Líbanon og Ísraela hafa aukist síðustu vikur. Óttast er að þau geti enda með stríði. Samkvæmt Líbanskum fjölmiðlum var árásardróna Ísraelsers beint að hópnum. Fullirt er í færslu hersins á samfélagsmiðlum að hann beri ekki ábyrð á árásinni. Þrátt fyrir álíktun öryggis á saminuðu þjóðana um tafarlaust vopnarlíð er ekkert láta á árásum Ísraela á gasa. Fulltrúum alþjóða heilbriðistofnarinnar tókst í dag að flytja alvarlega veika stúlku af spítala í norðurhluta gasa. Hún var flutt á bráðabyrða sjúkrahús í Rafa í suðurhlutanum og verður á næstu dögum flutt á spítala utan gasa. Samkvæmt stofnuninni þurfa 9000 sjúklingar nöðsynlega á því að halda að vera fluttir frá gasa. Þetta er fólk með langvinna sjúdóma eins og krabbamein og áverka eftir árásir. Fjórir erlendir skýðamenn sluppum með skrekkin þegar snjóflóð fjall í Fnjóskadal síðdeis í dag. Flóðið fjall í Dalsminni úr þverár öxl fyrir ofan bæinn Skarð. Skýðamennirnir komu flóðinu sjálfur af stað og eitt þeirra lendi í því og slasaðist á fæti. Björgunarsveitir á Norðurlandi voru kallaðar út á samt þyrlu landelgiskestunar. Maðurinn var fluttur niður úr hlýðinni nú á sjöndatímanum. Hún var komið í sjúkrabíl sem flytur hann á sjúkrahúsið á Akureyri. Mörg snjóflóð hafa fallið á þessum slóðum í dag. Töluverð snjóflóða hætta er á norðan og austanverðu landinu eftir mikla ofankomu undanfarið. Fyrst að líf, það hefur snjóað mikið á norðan og austanverðu landinu og svolítið blint eins og við sáum á þessum endum. Já, það passar. Það er búið að vera þessi norðaustan 10-30 metra á sekundu og jæljagangur í dag, þannig að staðbundið hefur þetta verið hérna talsvert. Og svo verið að versna á morgun? Já, á morgun er útlit fyrir að koma svona snjókum bakki inn og það bætir einnig í vindin þannig að það eru gula viðverðanir í gildi alveg á mestu norðanverðu landinu frá klukkan sex í fyrramálið og á austfjörðum svo einnig frá klukkan tvö og þetta er alveg út morgundaginn til miðnættis. Þú ferðir þetta allt saman hérna og rétt og eftir. Já, gerir það. 75 ár eru frá því að alþingi samþykti yngungu í Atlantsafsbandalagið og mikil mótmæli brutust út á Austurvelli. Samtök hernaðar andstæðinga vilja að Ísland gangi úr NATO og segir formaður þeirra að sem hlutlaust land erðu Íslendingar öruggari. Miðungudaginn 3. mars 1949 var samþykkt þingsálitunar tillaga um yngunguna í NATO. Fyrrum daginn flyktist fólk á Austurvöll og létu andstæðingar sömur grjóti, eggjum og moldrigna yfir alþingisúsið. Okkur finnst það ekki snúa þessari braut, þessi óheita spólir sem var markaði hérna 1949 og þá var náttúrulega bara fimm ár síðan var lýst yfir ævarandi hlutleysis Ísland við sjálfstæði Íslands og við teljum bara fulla ástæðu til þess að endurveikja það hlutleysi. Talið er 8 til 10.000 manns hafi verið á Austurvelli. Lögreglan ákvað að dreifa mannfjöldanum með því að varpa táragasi. Varalið lögreglunar var kallað út. Eftir að tillagan var samþykkt brutust út mikil slagsmál og flesta rúður í alþingishúsinu voru brotnar. Um 20 karlmenn hlutu dóm, þar af voru átta sviftir kjörgengi og kostingarrétti. Þá voru náttúrulega margir sem voru sviftir borgaralegum réttindum í lengri tíma, þannig að það var mjög alvarlegar afleiðingar sem það hafði fyrir fólk. Mikill meiri hluti þjóðarinnar er fylgjandi aðild Íslands að Atlantsafsbandalaginu. En þrátt fyrir ástandið í heiminum nú, til dæmis með stríðinu í Úkrainu, segir Guttormur ekki betra að standa innan NATO. Ég held að sé og bara í raunni sama og var hlum sér kalda stríðinu þegar við heldum okkur við þess afstöð að þetta gerir okkur bara frekar að þá skotmarki ef að við erum hérna í einhverju hernaðabrölti, flækjum okkur þannig í þessa valdabart stórveldana með því með þessari þáttöku okkar í NATO og ég held að við erum mun öruggari sem hlutlaust land sem engin hefði ástæði til að ráðast á. Og eins og margir vildu fyrir 30. mars 1949 vilja samtök hernaðarandstæðinga þjóðaratkvæði greiðslum veru Íslands í Atlantsafsbandalaginu. Þannig að þeir býðið enn eftir því? Við gerum það vissulega og munum býða kannski 75 ári lengur ef við þurfum. En það hafið þolfæði? Já, við gerum það. 
Vopnaður maður hélt fjórum gíslum í nokkra klukkustundir í hollenskum bæi í morgun. Hann kom inn á skemmtistað í miðbæ Ede sem er um 70 km austur af Amsterdam skömmu eftir lokun og hótaði að sprengja staðinn. Þar voru aðeins starfsmenn inni. Mikill viðbúnaður var í bænum vegna gíslatökunar og um 150 hús í grendinni voru rýmd. Maðurinn gaf sig fram eftir umsáttur ástand í nokkra klukkustundir. Hann var handekinn en ekki er vita hvað hann gekk til og engan sakkaði. Á tíu árum dóu yfir þúsund manns í bandaríkjónum eftir að lögregla yfirbögaði þá með aðferðum sem eiga ekki að vera bannvænar. Í nýrri skýrslu er gaggrýnt að málinn síðu rannsökuð innan löggjæslustofnanana. Samkvæmt rannsókn fjölmiðilsins Associated Press sem náði yfir tíu ár var því þannig háttað í hundruðum mála að lögreglumenn höfðu ímist ekki fengið kennslu eða ekki farið eftir reglum um beitingu á líkamlegu afli og vopnum við handtöku. Á tímabilinu dóu yfir þúsund manns við eða stuttu eftir að hafa verið handteknir. Any death in that environment needs visibility, it needs transparency, it cannot be in the dark of night. Þeir sem að rannsókninni stóðu, gaggrína að yfirvöld haldi ekki skrá yfir fjölda mála. Over and over again, it's the same agencies that are doing það. Eitt málana var þar dauðsfall Taylor Ver 2019. Ver virtist í maníu og fóreldrar hans hringdu í lögreglu þegar hann vildi ekki koma til þeirra. Þegar hann reynda að flýja reyðst lögregluhundur á hann. Lögregla beitti rafbissu, hjælt honum niðri og gaf honum róandi líf. Hann lést þremur dögum síðar. Aðferðir til að yfirbjöga fólk eru til dæmis að halda því niðri á ákveðin hátt, beita rafbissum eða höggum sem ekki eiga að vera bannvæn. Samkvæmt rannsókn AP voru lögreglumenn oft hreinsaðir af ásökunum eftir innanhúsrannsóknir. Sumir þeirra komu við sögu í nokkrum málum sem enduðu með döyða. Þá hjeldu yfirvöld í ríkjum eða borgum stundum eftir mikilvægum upplýsingum. Hátt í 90 konur og börn í neyð hafa dvalið í kvenna atkvarfinu á Akureyri frá opnun þess fyrir fjórum árum. Aðsóknin ekst og tilstendur að auka þjónustu við fjölskyldur. Það er enginn hámars tími á dvölinni, þannig að konurnar geta dvalið bara eins lengi og þörfir á. Kvenna atkvar var opnað á Akureyri 2020 og var þá tilraunaverkefni. Síðan hafa 88 einstaklingar, 46 konur og 42 börn dvalið í þessu neyðaratkvarfi. Þannig að nú erum við með sambærilegri þjónustu við það sem er í Reykjavík. Þannig að við erum alltaf að auka við þjónustuna og gera betur þannig að konur hvaðan sem er á landinu geti fengi sömu þjónustu hvaðan sem er að koma. Kvenna atkvarfið á Akureyri er það eina utan Suðvesturhornsins en þær sem að því standa telja að vel mætti opna atkvarf víðar um landsbyðina. Konur hafa alltaf val um í hvaða kvenna atkvarf þær sækja. Sumar velja að vera fjær heimili sínu en Sandra segir mikilvægt að hafa þjónustuna einnig í bóði nær heimabyggð. Konur sem á nýsti þjónustuna á Akureyri að hluta til eru konur sem mögulega hefðu bara ekki fari í kvenna atkvarf eða ræðu þurft að valda reykjaðugur þannig að við sjáum að það er þurfa á þessu og auðvitað bara að þurfa að þetta sé alltaf til staðar. Í atkvarfinu í Reykjavík hefur um ára bil verið bóðið upp á viðtalstjónustu. Nú stendur sú þjónusta norðlendingum einnig til bóða í aðalstræti 14 á Akureyri þar sem aflið og bjarmallíð eru einnig til húsa. Ráðgjöfin er ókeipis eins og öll þjónusta atkvarfana og er alfarið á forsendum þess sem til þeirra leitar. Þetta eru konur sem eru mögulega að velta fyrir sér hvort það séu í óbeldsamandi, vanta staðfestingu eða fræðslu á hvað er óbeldi í nánsamböndum, konur sem eru jafnvel að ganga í gegnum skilnað vegna heimilisóbeldis eða eru búin að ganga í gegnum skilnað, óbeldi er heldur áfram eða þær þurfa bara að vinna úr sínu. Það var í allt aðra sálma. Lauruglega í suðurhluta Tælands hefur gripið til þess ráðs að stopna sérstaka sveit sem hefur það hlutverkan á öpum sem áreita fólk. Sveitin er vopnuð teigjubissum 
og hefur það hlutverk að góma apana og koma þeim úr þéttbýlinu. Aparnir hafa verið að hrifsa mata fólki og valda því ímsu ónæði. Það er ekki einfalt verk að góma apana að sögla öruglum því þeir sína mikil klókindi. Öruglan taldi sér nálægt því að ná einum leiðtóa þeirra í vikunni en hann virtist átta sig á því og faldi sig. Þegar aparnir eru í felum láta þeir ekki lokka sig þaðan með mat. Jafnvel ekki þó þeir séu svangir. Þá hafa nokkri apar í haldi öruglu öskrað hátt og er talið að með því vil Mikil gleði var hjá skíðafólki í Hlíðarfjalli og við akur er í dag enda nægur snjór en veðrið var ekki eins og best verður á kosið. Ungt skíðafólk lét það ekki trúbla sig að sjá ekki almennlega út úr augum. Jónsi í svörtum fötum söngum vor í vaglaskógi en það var fátt sem myndi á vorið þegar komið var upp í Hlíðarfjall. En það skipti ekki öllu því gleðin var alveg til staðar í jæljagánginum. Það var heldur ekki hægt að kvart undan snjólesi á þessu skíðasvæði. Snjónum hreinlega kyndi niður. Veðri gerði það að verkum að páskamótinu var frestað. Skíðafólkið sem var á ímsum aldri leit veðrið og skyggnið ekki trubla sig, heldur fór það hverja ferðin á fætur annari. Dagur Kári Heiðarsson var komið norður frá Reykjavík til að renna sér á skíðum og hann virtist alveg sáttur þegar Trausti Guðmundur Haldórsson myndatökumaður rætti við hann á milli ferða. Það er mjög skemmtlegt. Það er gott viður. Gott viður fyrir að skíða. Finnst þið gott viður núna? Er ekki dalti blindað? Jú, en... Það er skemmtlegt að skíða þessu við þeirri. Og heimamaðurinn Árni var ekki síður sáttu með aðstæðurnar þótt snúnar væru. Það er bara mjög gaman sko. Ertu góður á skíðum? Já, sérstaklega á bretti. Hvernig er að skíða í þessu veðri? Bara mjög gaman sko. Sérðu eitthvað? Nei. En ertu þá ekki að keyra á einhvern? Jú, stundum. En þrátt fyrir veðrið og lélist skyggni var stöðugu straumur upp með liftum í enn eina ferðina og meðan dreymdi Jónsa um vorið í Vaglaskói. Sjáum þá næst hvað Einar Örn Jónsson verður með í íþróttafréttum kvöldsins. Karlaliði Vals í handbolt er í góðri stöðu til að komast í undan úrslit Evrópu Bikars Karlar. Liðið tekur á móti Stáa Búkarest í síðari leikliðan í áttaliða úrslitum í kvöld. Bæir Leifurkúsin heldur sigurgöngu sinni áfram í þýska fótboltanum. Liðið leik í dag sem 39. leik í öllum keppnum á nes að tapa á yfirstandandi leiktíð. Og það var mikið fjör á enskum fótboltavöllum þegar keppni hófstaða nýju í úrvalsdeildinni að loknu landsleikarhlí. Í þróttir eftir andar taka. Þá er ekkit eftir nema að rifja upp helstu að drið frétta. Kúnarnir býða ekki í mánuði eða ár, segir fyrirtækja eigandi í Grindavík sem vill að ríkið kaupi húsnaði fyrirtækja svo þau geti byrjað upp á nýtt. Stórar sprungur liggja um iðnaðarkverfið og ólíklegt að hægt verið að hefja rekstur þar næstu missirinn. Yfir 9000 manns á gasa þurfa nöðsynlega að komast þaðan og á spítala í útlöndum samkvæmt alþjóða heilbriðis stofnuninni. Það tókst að koma ungri alvarlega veikri stúlku þaðan í dag. 75 ár eru í dag frá óerðónum á Austurvelli þegar alþingi samþekti inngöngu Íslands í Atlantafs bandalagið og þúsundir mótmeldu. Samtök hernaðar andstæðinga mótmæla enn og vilja Ísland úr NATO. Yfir 1000 manns stóu við eða eftir handtöku í bandaríkjónum á 10 ára tímabili. Algengt er að lauruglumenn séu hreinsaðir af átökunum eftir innanhús rannsóknir. Og skyggni var lítið en skýðagleðin þeimun meiri í hlýðarfjalli í dag þar sem skýðafólk lék listi sínar þótt að segja ekki alminnilega hvert það var að fara í miðri hlýðinni sem Jónsi í svörtum fötum um vor í Vaglaskói. Næstu fréttir verða sagða er í útvarpinu klukkan 10 kvöld og rúf.is er uppparður allan sólaringin þessum fréttatíma er lokið njótið páskahelgarinnar og verið sæl. Fóstrasnýr aftur. Ævintýrale kvikmynd fyrir alla fjölskylduna. Barðfóstran Manni McFee kemur nú til aðstóðar ungri móður sem á í mesta basli með óþektar ormana sína. Endurskin, dramatísk þroskasaga Sophie 
sem rifjar upp ferðalag sem hún fór í með föður sínum þegar hún var ellefar á gömul. Nói. Nói fær vitrun um að mikið flóð sé í vændum og hann eigi að smíða örk til að bjarga öllum dýrum jarðar.